Pokud hledáte nějaký příklad dvě týdce za svým snem, nenajdete žádný lepší než ten, který se odehrál v roce 1988 na olympiádě v Calgary. Toto je příběh prvního a posledního britského skokana Michaela Edwardse, známého také jako letajícího orla. Začíná v Cheltenhamu, 100 000 městečku blízko Oxfordu. Přes dívku Eddie dostal od svých spolužáků, protože příjmení Edwards bylo příliš dlouhé. Škola ho nebavila a tak našel zálibu ve sportu. Miloval kolo, brusle a zkoušel hrát i fotbal. Jednoho dne se ve školním časopise objevila nabídka na nejžarský zájezd do italských dolomitů. Adi neváhal a vydal se na dvoutýdenní kurz. I hned po návratu se přihlásil do sežařského klubu a začal závodit. Konkurence v Británii nebyla nějak velká a tak začal uvažovat o olympiádě. Do olympijského týmu ho ale nevzali. A toho vzalo. Byl donucen vrátit se k práci fasádníka a náklady na závodě si platil sám. Osudová chvíle nastává v roce 1986, když odcestuje na jeden ze závodů do USA. Při čekání na start totiž v dálce zahledne skokanský můstek. A jak později dodává, tak jsem se tam na to díval a v té chvíli jsem si uvědomil, že jsme měli dost dobrých sezdařů, běžkařů, ale nikdy jsme neměli skokana. To je cesta, kterou se vydám. Eddie tedy zůstává v Americe. Pod dohledem Johna Viskoma a Jacka Berhorna začíná trénovat na skoky na lyžích. Nikdy nic takového neviděl, vybavení mu musí zapůjčit Berghorn a do bodnosti šest pádů ponožek, aby mu pasovali. Ale i přesto všechno se mu během mistrovství světa 1987 podaří dostat na 55. místo v celosvětovém žebříčku skokanů. A tak se mu díky štěstí a nízkým nárokům na kvalifikaci podaří dostat na jeho vysněnou olympiádu. Není favoritem, nikdo netuší odkud je a ani jak se mu podařilo kvalifikovat. Rychle se stane miláčkem médií a přes zraky všech u televizních obrazovek nastoupí k 70 metrovému skoku. Podaří se mu získat 69,2 bodů a umístí se na posledním místě. Jenom pro informaci, předposlední Španěl Bernard Cuyo získal bodů 140. Lidé jsou pobaveni. Všichni si myslí, že je po všem, nicméně na startovní listě 90-metrovému skoku se objeví jméno Edwards. Tisk je nadšen a svět s napětím sleduje, zdali Eddie přežije. Odborní si tvrdí, že něco tak náročného nemůže zvládnout. A on to celé komentuje tím, že má Alcka Káno 60 závodů a je připraven i na tento.
opravdu to dokáže. Skokem dlouhým 71 metrů stanoví britský národní rekord. V článcích o něm píšou jako o zázraku a nesmrtelně se zapíší do olympijské historie. O pár kilometrů dále se také píše další velký příběh. Na bojové dráze se totiž poprvé objevuje jamajský tým. A tak se z jedné zimní olympiády stává nezapomenutelná sbírka sportovního štěstí a nadšení. Co na to říct? Snad jen, jděte si za svým a ono to přijde.